Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de The Scroll, l'actu hein, sur le Summoner's War Championship. Encore une fois, on a eu une journée de compétition incroyable et je suis avec Mana pour parler de tout ça. Comment tu vas aujourd'hui Mais ça va très bien chez nous, ça va très très bien effectivement après euh, cette coupe régionale à Pâques incroyable. On va euh, vous en parler aujourd'hui, on vous parlera aussi des participants et pour finir, petit reveal du bracket de la Coupe d'Europe qui arrive très bientôt. Oui, donc euh, on va avoir des gros moments à partager et on le fait bah, tout de suite, let's go C'est parti une coupe à pas qui, effectivement, nous aura réservé d'énormes surprises. Beaucoup de BO5 qui seront allés jusqu'au bout. Des matchs très, très, très disputés. Des euh, outsiders, mais très motivés. Un champion en titre qui bah, avait euh, sa coupe à euh, disputer. Et puis, un, un diligent impérial incroyable. Il avait dit qu'il gagnerait. Il était serein. Et il l'a fait. <rire> il a dit. Mais, gars, serein. Ben on va pouvoir regarder le bracket parce que c'est déjà passé, les résultats sont publics. Et on peut regarder, ben, euh, du coup, en première partie, on avait un second baby qui était tête de série, qui est revenu de très loin. Et oui, mené 0-2, il revient finalement à 3-2 contre Matsu. Mm -hmm. Un match qui, wow, qui nous a tenu en ouais. haleine jusqu'au bout. Ensuite, on avait du coup Franck contre Jack. Et Jack, ben, le plus grand outsider en termes de classement sur les saisons qualificatives. Exactement, le entre guillemets petit outsider. Mmh. Mais euh, ben, finalement, qui s'en sort très très bien contre Franck. Le troisième match, la énorme. finale, avant la finale, Mr. Chung contre Diligent. Et oui, champion en titre qui sort ben, 3-1. On peut croire que c'était un match pas disputé, mais ça l'était quand même. Oh oui, ça l'était vraiment. Mais Diligent était quand même beaucoup trop solide. Et le dernier combat, c'était Oseru, l'autre outsider, hein, un peu sur les classements, qui joue contre Hong KFC, qui s'incline. En demi-finale, eh bien, on a la seconde baby contre Jack de Guildmate. Eh oui, c'était terrible ce petit duel entre Guildmate. Euh, mais c'était à la fois très sympathique. Ça. Franchement, on sentait la bonne ambiance, d'ailleurs dans tout ce tournoi. Et, euh, et ça finit par un 3-1 pour Second Baby qui se qualifie, premier qualifié, pour la grande finale. Et ensuite, bah, Diligent qui, encore une fois, bah, franchement, était juste beaucoup trop fort contre Hong qui arrive à prendre une manche qui était limite un exploit dans cette journée. C'est clair, c'était tellement impressionnant. Diligent, il a été le rouleau compresseur de cette coupe. On avait donc notre deuxième qualifié pour la grande finale, Diligent. Et pour la petite finale, c'était Jack contre Hong KFC. C'est ça qui gagne 3-2, une, ben, une petite finale très disputée, alors que la grande finale, elle, 3-0, c'était ah pas oui, trop... Euh... Violent, le seul d'ailleurs, 3-0 du tournoi en grande finale. Mmh. Diligent, il est sans pitié. Il a euh, infligé un sévère 3-0 à Second Baby, mais qui se qualifie quand même, puisque vous le savez, euh, trois qualifiés pour Ça. cette coupe à Pâques. Diligent, le premier, pas discutable. Mmh. <rire> Second Baby... <rire> Et euh, Jack, les deux guillemets qui finalement, après, euh, après s'être disputé l'un contre l'autre la place en grande finale, et ben voilà, Jack qui revient et qui mmh. se qualifie en petite finale, c'était super. Mais alors du coup, on a trois joueurs qualifiés. C'est peut-être des noms qui ne vous parlent pas tant que ça, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir vous les présenter. Alors, en première partie, grâce en fait à des petites vidéos segments de leurs vidéos d'interview et ensuite par du coup des highlights. On va commencer par Diligent, le joueur qui a été vraiment impressionnant. Oh oui, il avait vraiment roulé sur tout le monde. On a vu les saisons qualificatives, hein, sixième, deuxième, bref, un monstre. Eh bien, on va pouvoir regarder ce qu'il a dit dans cette vidéo d'interview tout de suite. Uh, Someone's war must take out uh, 100% of my life because I prepared all myself into the tournament now. I'm really well prepared myself for this year for SWC. So whoever my opponent is, I'm going to defeat you. Actually, I joined the SWC tournaments every year since the first year to now. Last year, I didn't prepare well, so I didn't get a good results. But this year, I'm already full prepared for this tournament. And my goal always is the World Championship. It's the champion is always my goal. And I would like to say the championship trophy is mine. Ah, il l'avait annoncé, hein ah, il, avait dit, <rire> il avait été extrêmement clair sur ses intentions. Il a déjà participé au SWC. Il n'était pas forcément bien préparé cette année. C'est son année. Il est prêt et il a envie de la coupe. 
Ah, complètement. Je me demande à quel point il s'est préparé pour être aussi prêt. On, on verra ça plus tard, mais il était vraiment prêt à toutes les situations. Non, non, franchement, il a été impérial. Ouais. Euh, on l'a jamais senti en difficulté. Il a perdu des manches. Hein. Oui, quelques-unes. Deux, je crois. Ouais, ça. <rire> de, de toute la coupe. Mais ouais. euh, il a vraiment été extrêmement solide. Beaucoup trop difficile à aller chercher pour ses adversaires. Maintenant, hâte de voir ce que ça va donner pour la finale mondiale. Il est le champion en titre de cette région à Pâques. Mais les autres joueurs n'ont pas démérité. Non, très bien. Hein, on peut parler de Second Baby. Tout hein, à du fait. Coup, le vice-champion de la Coupe Asie-Pacifique. On peut aussi voir des classements sur les saisons qualificatives assez impressionnants. Jolie box Ouais, jolie box aussi. <rire> Très jolie box. Et alors, qui c'est Second Baby Regardons cette vidéo. Bonjour, et je me suis dit que je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la vie. Je ne pouvais pas me faire de la <rire> il le sentait. Lui même le dit, hein, ouais. lui même le dit. Euh... Bon, on a la même box avec Diligence, mais euh, il draft quand même pas mal. C'est ça, il le sentait que s'il s'affrontait, ben, il s'inclinerait. Ah bah là, il s'est ouais. plus qu'incliné, ouais. ça a été un sévère 3-0 Diligence contre Second Baby en grande finale. Après, c'est pas grave, entre guillemets, ils étaient déjà tous les deux qualifiés. Euh, mais euh, bon, on sait qui est euh, le, le patron. <rire> Et en vrai, mention spéciale, hein, c'est le joueur le plus jeune de la compétition, oui. 16 ans seulement. Ouais, ouais. Ouais. On voyait en vrai quand même euh, l'âge parler dans les réactions et ouais. l'émotivité dans les combats. C'est clair. Ouais. Ouais, ouais. Ça a été vraiment un tournoi très intéressant aussi à ce niveau-là. Mmh. Des joueurs bah, déjà très sympathiques, très réactifs. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. Et en parlant de joueurs très réactifs, on peut parler du coup de Jack. Ouais. Qui était adorable. Enfin, moi, j'ai ah. trop, trop kiffé. C'est clair. <rire> trop, trop, trop sympa, Jack. Euh, bah, un joueur sympathique, le Harry Potter coréen, ouais, comme il le surnom. Le surnom, oui, oui, oui. C'était euh, bah, vraiment drôle, c'était vraiment sympathique. Dans la même guilde que Second Baby, ils se sont rencontrés en demi-finale. Second Baby l'avait battu, mais Jack, qui revient par la petite porte, par la euh, petite finale, et qui finalement arrache sa qualification. C'est ça. Alors, qui c'est Jack Regardons ça tout de suite. SWC 2021 아시아 퍼시픽 예선 그룹 A에서 선발된 닉네임 제기라고 합니다. 네, 이번이 첫 출전입니다. 길드원 분들이 나가보라고 해서 원래 여기까지도 올라올 줄 몰랐는데 이번에 올라가서는 다른 분들 다 이기고 우승이 부족하겠습니다. 제가 같이 진출한 다른 선수들에 비해서 신속불이 굉장히 안 좋은 편이거든요. 그래서 저는 버티기 덱을 사용하는 상대한테만 신속 덱을 사용하고 그렇지 않으면 제가 반대로 오히려 버티기 덱으로 이기는 편입니다. 제 성격이 바람 속성 손오공과 가장 닮아 있다고 생각합니다. 뭔가 전면에서 주도적인 역할은 못 하는데 자기 역할을 약간 묵묵히 하는 그런 느낌이 저랑 굉장히 닮았다고 생각합니다. Ben, Jack qui euh, dit par lui-même qu'il n'est pas spécialement très fort sur un aspect, comme par exemple le speed contest Exactement. ou euh, le bruiser, juste il s'adapte. Et c'est le joueur qui s'est extrêmement bien adapté dans la compétition. Et en vrai, c'était quelqu'un qui, sur les saisons qualificatives, on peut voir 150. Mm -hmm. C'est pas impressionnant comparé aux autres, mais il n'a pas démérité et oh il a complètement mérité sa place de, euh, ben, pour la finale mondiale. Exactement. Exactement. Hâte de voir maintenant tout ce que ces petits euh, outsiders feront en finale mondiale. Mais ça fait très 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 plaisir de voir finalement des joueurs qu'on n'attendait pas mmh. arriver bah, grâce à leur intelligence de jeu, leur capacité à s'adapter malgré peut-être euh, des box ou des runes un peu moins bonnes. Exactement. Alors, c'était du coup une présentation des joueurs. On va regarder en action ce que ça a donné, hein, les moments forts, comment est-ce que les joueurs se sont qualifiés. Alors, on va commencer par Diligent forcément. On dit, boss. on dit qu'il a roulé sur les adversaires, mais comment Est-ce qu'on peut regarder ce petit highlight numéro 1 Alors, Diligent, il est fort sur tous les aspects, hein, ouais. il faut le dire. Et sa force principale, c'est en fait deux strippers, du contrôle et un han. 
Alors ouais. c'est effectivement euh, sa box, ses runes, son intelligence hein, de pique, de ban, qui fait que ce joueur se démarque vraiment dans cette coupe à pack. Euh, la possibilité qu'il a finalement de forcer les bans, comme tu le dis, pour pouvoir jouer sa draft de stripper et du contrôle. C'est extrêmement efficace. Quand vous êtes pris dans cette spirale de contrôle, vous n'en sortez jamais. Ou alors si on en sort, c'est trop tard parce qu'on a déjà perdu deux ou trois monstres et c'est fini. Et en vrai, quand tu as la draft diligente avec tous les contrôles, tu es obligé de ban Anne, sinon tu sais que tu ah perds bah, un monstre et tu es dans la sauce. C'est ça, voilà, on, on le voit hein, systématiquement, le last pick qui fait mal ça, vraiment. Il avait <rire> des solutions à toutes les situations. Et en plus, on oublie par exemple qu'il a ce monstre qui correspond à cette draft et il arrive à avoir des, des possibilités offensives et aussi défensives avec ce Pontos, euh, Ragdoll. Enfin, il a tout. Il a tout. Il a, il tout. a tout et il a tellement tout que... En fait, on ne sait jamais quelle est l'arme secrète qui va nous sortir. Ça. Et, et, et quand tout à coup, contre Hong, il sort le Kinky, mais euh... on a envie de pleurer <rire> C'est tellement parfait ce pic à ce moment-là. Il garde ses armes secrètes finalement mmh. jusqu'au bout du bout, jusqu'au moment où elles seront le plus efficientes. Et la pire surprise, c'était donc la dernière manche de la finale. Oh oui. Il sort le Valentis qui était oh là le là. pire <rire> pic pour ce groupe d'amis. Et on le voit se décomposer. <rire> On a de la peine pour lui à ce moment-là. C'était vraiment terrible. Pas d'autre choix, hein. pas, pas d'autre choix, choix. Que, que le ban. Et du coup, bah, encore une Après, fois, euh, Dizzy Jones il a déroulé sa team. Hein. Il a déroulé. Oui, franchement, beaucoup trop fort. Offensif, défensif. Et aussi, bah, il a toujours l'arme pour contrer ta draft. C'est ça qui fait qu'il a un 3-0 euh, dans la finale. Exactement. Mm. Dur. Dur pour la finale Peut-être que le, le champion de cette année, on ne sait pas. On verra bien en tout cas euh, lors de la finale mondiale. Mm. On, on va se pencher maintenant sur le deuxième highlight. C'est ça Second Celui baby. de Seconde Baby, exactement. Alors, Seconde Baby, il était dos au mur. Ouf Il était mené 0-2 contre ouais. Matsu lors de, de, des quarts de finale. Donc là, il euh, n'y avait aucune chance de se rattraper. Hein. S'il perdait, il sortait. Mais il a exploité le fait que des fois, il n'y avait pas d'immunité. Et il a fait ce move deux fois dans la compétition de mettre plein de contrôle en fin de draft. Quoi qu'il arrive, il mettait son contrôle. Et là, on a un exemple ben, parfait de... Bah, de meilleur draft, hein, tout simplement. Il a juste ouais. euh, Théo Hard. <rire> ça. Ça. Il y avait beaucoup trop de dots. Euh, et ça a pas mal fonctionné, effectivement. Euh, exploiter un petit peu la, la, la faiblesse de la draft euh, en, en last pick, c'est ce qui lui a permis de revenir hein, contre Matsu et de se qualifier pour la demi-finale, pour les quarts de finale, par les, non les demi-finales, où on le voit contre Jack, son guildie. Ça a joué très très vite d'ailleurs hein, sur ces matchs. Ben en fait, on peut voir là dans ces deux dernières drafts de ce highlight eh qu'il a des, des forces LD, encore une fois, hein, il y a et quand oui. même du pontage du ragdoll, et il est très fort en no speed control. Une fois que ça a commencé, comme d'habitude, t'en sors pas. Hein. Exactement. T'as beau avoir une Diana qui gagne de la TB. <rire> quand t'as Diana, elle est de toute façon euh, glancing, euh, silence. Euh... Tous les débuffs, tu peux pas voir ce qu'il y a. Tellement il y en a, exactement. Tellement il y en a, on ne les voyait plus. Et donc, ouais, forcément, dans ce schéma de jeu, ces joueurs-là, quand ils l'ont installé, que ce soit du coup eh bien, Diligent ou Second Baby, ben, quand ils ont leur compo contrôle, c'est là où ils sont vraiment très forts. Mm -hmm. mm. Exactement. Ça a permis à Second Baby euh, de se qualifier. Mm -hmm. Et Jack, euh, son guildmate qu'il avait rencontré juste avant, qu'il avait sorti, éliminé, eh ben, qui revient dans la petite finale. Oui. On va voir ses highlights. Un Jack Très réactif. Lui, c'est juste, euh, en fait, en comparaison des deux autres joueurs, il n'a pas de draft type qu'il va appliquer ou chercher à imposer. Lui, c'est un joueur réactif. Et il prend jusqu'à la dernière seconde à chaque fois pour Exactement. trouver le meilleur pick. Il réfléchit très, 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 très longtemps jusqu'au dernier moment pour trouver le bon pick à chaque fois. Pas de draft pick, euh, type, hein, clairement, ça. mais par contre, une capacité à s'adapter aux situations qui bah, lui permettent de se qualifier. Et oui, on l'a vu du coup jouer Tetra, qui était le plus parfait qui a pris le bas. Mais, mais Wong, Wong aussi, hein. Il a gagné avec son Mei Wong, c'était vraiment, vraiment magnifique. Mais après, il ne faut quand même pas oublier qu'il a une box assez étoffée avec bah, du coup une Jenna et une Yeong. Il ne l'impose pas à chaque draft, ce n'est pas quelque chose qu'il va chercher à imposer, mais c'est quand même quelque chose qu'il a sous le coude. Et si ça instaure bah, le contrôle, bah, là, c'est un moment où il a perdu un monstre, mais il a quand même le Karnal, le Jamir et ensuite du coup la Jenna. Et bon, hein, quand même, il sait se défendre. Hein. Oui, oui, oui. On va pas le plaindre. 
Et là, c'était un bon combat parce qu'on le voyait perdre vraiment contre Franck. Exactement. Ouais. Il, il perd un monstre très très vite, il se retrouve en infériorité numérique. Mais bah écoutez, c'est pas grave. Cette Diana, reset par le Jamir, a posé tellement de bombes mm. et, euh, et ça lui a permis de l'emporter. On voit un Franck qui n'a pas de réussite sur cette bombe ratée. Mais en vrai, de toute façon, il n'avait pas les dégâts pour gérer le carnal à la fin. C'était forcément gagné pour, bah, du coup, Jack. Et du coup, ça fait plaisir de voir un outsider se qualifier pour les finales mondiales. Exactement, deux joueurs de la guilde de Bip mmh. qui se qualifient et le Diligent Imperial. Ah. C'est ça. Bon, à surveiller, hein. <rire> on va souhaiter beaucoup de courage à nos futurs qualifiés mondiaux hein, de la, bah, la Coupe Europe, hein, parce qu'ils vont devoir affronter un Diligent. Et justement, et oui. la Coupe Europe, on va vous en parler et on va vous révéler le braquet. Ah, et parlons enfin de cette Coupe Europe bah, qui nous tient le plus à cœur, forcément. Et on va pouvoir parler de ce bracket reveal. Du coup, les quarts de finale, quels seront les match-up Alors, Mana, t'as vu, c'est tragique pour nos joueurs <rire> français. J'ai envie de pleurer <rire> chez nous C'est terrible ce qui va se passer oui. Alors, du coup, regardons ça tout de suite. On a le premier quart de finale, Sei Shizo contre Shen. Encore Encore et encore, ils ne s'en lanceront terrible. jamais. C'est la troisième fois que ça arrive en Coupe d'Europe au premier quart de finale. Si ah, c'est impressionnant. Hein. C'est ça. Ensuite, on a du coup Rosit et Pinkroid. C'est ça qui est triste pour oh le là peuple là francophone d'avoir nos deux joueurs dans la même partie du tableau. Ouais, c'est clair. Au mieux, au mieux, si tous les deux se qualifient en quart de finale, ils se rencontrent en demi. Ce qui fait que on aura forcément, au mieux, un seul qualifié français pour la finale mondiale. C'est terrible. Et aussi, c'est un dur match-up pour Rosit qui euh, rencontre un Pinkroid qui est vraiment, vraiment en forme en ce moment. Donc, ah oui, euh, oui, c'est clair. On va devoir se surpasser. Et ensuite, en partie inférieure de tableau, on a Ismo contre Vili Pitti et Obabo contre Livert. Certains des, des outsiders qui, qui tombent contre des match-up compliqués, ça va être difficile pour eux. Bon, bah, bah, écoute, on leur souhaite euh, tout le bonheur hein, et toute la, RNG, toute la réussite possible. <rire> Parce qu'il va <rire> certainement en falloir pour détrôner ben, des gros champions euh, qui sont présents dans cette Coupe d'Europe. Et cette Coupe d'Europe, c'est quand Est-ce que tu connais par cœur la date alors, je ne sais pas, tu sais pourquoi Parce que tu n'es pas là. Parce que je ne serai pas là. <rire> Exactement. Eh <rire> bien, je te le dis, c'est le 23 octobre à 14h. Enfin, une horaire où on ne sera pas complètement décalé. Ça fait plaisir. Et ensuite, la finale mondiale sera le 13 novembre à 7h, le tout heure de Paris. C'est bientôt, euh, c'est très, bientôt. très, très bientôt. La fin, à la fois, c'est terrible parce qu'on a vraiment envie de savoir hein, qui seront les champions en finale, qui sera le champion 2021. Euh, et puis, et puis on Ce sera continuer. français. Ça sera pensé, <rire> je le dis. Enfin <rire> bref, c'est ce qu'on espère. Cet épisode s'arrête là-dessus, hein, ouais. dédié à euh, la PAC. Le prochain sera du coup sur la Coupe d'Europe. Restez là, abonnez-vous pour savoir quand ça sort et passez une bonne fin de journée. Allez, au revoir. <musique>